வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அகேன் இன்னைக்கு எதை பற்றி தான் பேச போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேலை அதை பற்றி தான் பேச போகிறேன் என்னடா வேலையிலேருந்து இப்போ தான் ரிட்டர்ன் வந்து ஜாலியாக வீடியோ பார்க்கலாம்னு உட்காந்துருக்கேன் மறுபடியும் வேலை பற்றி பேசுகிறேன் கடுப்பாக தரா அப்படின்னு தானே தோணுது அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேருக்கு கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீதம் பேருக்கு நம்ம செய்கிற வேலையை பிடிக்கிறது இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் விவசாயம் பண்ணுற டாப்பிக் கேட்டேன்னா விவசாயம் எனக்கு பிடிக்கலப்பா என் பையன் எப்படியாவது ஐடி ஐடி கம்பெனியில் வேலை சேர்த்து விட்டுணும் இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சு ஐடி கம்பெனியில் வேலை சேர்த்து விடணுவாங்க அது ஐடி கம்பெனியில் ஒரு நாலு வருஷம் வேலை செஞ்சவங்க கிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது பிடிக்கவே இல்லடா ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து விவசாயம் பண்ணலாமா இருக்கேன் கார் பைக் எல்லாம் செய்யறாங்களா அவன் போய் ஓகே ஆகலாம் சூப்பர் இல்ல கார் பைக் எல்லாம் செய்யலாம் செம்ம இல்ல அப்படின்னு தான் தோணும் உள்ள போய் பார்த்தா தான் தெரியும் ரோபோவே எல்லா காரையும் செஞ்சிடும் வெறும் ஒரே ஒரு போல்ட்டை தான் வருஷம் ஃபுல்லா மாட்டிக்கிட்டே இருப்பான் அவன் லைஃபும் கடுப்பா தான் இருக்கும் அப்ப யார் வேற சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னு தோணும் அப்ப வந்து நம்ம வேலை தான் கிட்டத்தட்ட உலகத்திலேயே வஸ்டான வேலை அப்படின்னு நம்ம தோண்டிட்டே இருக்கும் பட் அதெல்லாம் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்து முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடிதான் இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம செய்யற வேலை தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கே தோணும் அந்த மாதிரி ஒரு டாப் ஃபைவ் வஸ்ட் மேட்டர் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப்ஸ் இந்த வேர்ல்டை வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப மோசமான வேலை அதை வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதோட சம்பளத்தையும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஊசி எடுத்து பின்னாடி நறுக்கணும் குத்தணும்னு வச்சுக்கோங்க செம்மையா வலிக்கும் இல்ல அந்த அளவுக்கு வலிக்கிற மாதிரி ஒரு மேட்டர் லாஸ்ட் போனஸ்ல வச்சிருக்கேன் வெயிட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் எபிசோட் பட் டாப் ஃபைவ் வர்ஸ்ட் மேட்டர்ல மாக்க போற மொத மேட்டர் டியோட்ரெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிருப்போம் அது பசங்களாம் சான்ஸே இல்லை எத்தனை நாள் குளிக்காம ஆஃபீஸ் போயிருப்போம் அன்னைக்கு எல்லாம் உட்காந்து அடி அடி அடிச்சிருக்க மாட்டோம் இந்த மாதிரி டியோட்ரெண்ட் அப்படின்ற விஷயத்தை அடிக்கும் போது எப்படியாவது எப்படியாவது இந்த டியோட்ரெண்ட் கம்பெனி எல்லாம் எப்படி இதை டெஸ்ட் பண்றாங்கன்னு யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா ஆமாங்க டியோட்ரெண்ட் டெஸ்டர் அப்படின்ற ஜாபை பத்தி தான் பேச போறேன் டியோட்ரெண்ட் கம்பெனி எல்லாத்துலயுமே வந்து டியோட்ரெண்ட் டெஸ்டர் அப்படின்னு ஒருத்தர் பாருங்க ஒரு வேலை என்னன்னு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த புதுசாக டியோட்ரெண்ட் செய்வாங்களே செஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்களா எக்கச்சக்கமாக லைனாக கியூவில் வந்து வித்தியாச வித்தியாசமாக வேர்க்கக்கூடியவங்க வந்து நின்றுட்டு அவங்க வந்து அக்கில் வந்து நல்ல டியோட்ரெண்ட் அடிச்சுட்டு ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரம் கழிச்சு வருவாங்களா அவங்க அக்கலை தூக்கி கட்டுவாங்களா அதை மோந்து பார்க்கணுமா மோந்து பார்த்து எப்படி இருக்குது ஸ்மெல்னு ரிப்போர்ட் கொடுக்கணுமா இன்கேஸ் டியோட்ரெண்ட் நல்லா வேலை செஞ்சு ஸ்மெல் நல்லா வந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல டியோட்ரெண்ட் மொக்கியாக வேலை செஞ்சு செம்ம கப்பச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ கூட கம்மந்தான் இருக்கணும் ஏன்னா கொடுக்குற காசுக்கு வேலை செஞ்சாகணும்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஜாப் தான் இருக்குங்க அந்த மாதிரி ஜாப் வந்து எல்லா டியோட்ரெண்ட் கம்பெனிலையும் போயிட்டு இருக்கான் அவங்க பேர் வந்து டியோட்ரெண்ட் டெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஜாபோட சம்பளம் கிட்டத்தட்ட வந்து இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா ஒரு வருஷத்துக்கு கொடுக்குறாங்களா செம்ம ரேட்டாக இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஊரில் எனக்கு வே வே சம்பளம் தெரியலங்க வெளிநாட்டு சம்பளத்தை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கேன் பட் என்னதான் இருந்தாலும் இந்த சாப் வந்து ஒரு மூஞ்சி சுழிக்க வைக்கக்கூடிய ஜாப் அப்படின்றத நான் நினச்சதுனால இந்த லிஸ்ட்டாக போட்டிருக்கேன் நம்ம அடுத்த மேட்ருக்கு போகலாம் அடுத்த மேட்ரு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நாய் ஈ பூனெல்லாம் வளர்த்துருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் மேக்ஸிமம் சின்ன வயசில் ஒரு ஒரு நாய் குட்டி வளர்த்தேங்க அப்போ வந்து பழைய சொல்லாம் போட்டு வளர்த்தேன் ஆனால் இப்போலாம் வந்து எக்கச்சக்கமாக பெடிகிரி அந்த கிடிகிரி இதெல்லாம் வந்து வாங்கி கொடுத்தா தான் வந்து நாய் வந்து சாப்பிடுதான் அப்படின்ற அளவுக்கு நாய்க்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி நாய் சாப்பாடு நாயின்னு இல்லைங்க எல்லாம் ஒரு பெட் சாப்பாடு அப்படின்றது வந்து பெரிய இண்டஸ்ட்ரியாக வளர்ந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்குது இதுக்கான ரீசன் வந்து பெட் வந்து காம்படிஷனும் நிறைய இருந்துச்சு என் ஃபுட்டை வந்து இந்த பெட்டுக்கு பிடிக்க வைக்கிறதா இந்த ஃபுட்டை பிடிக்க வைக்கிறதான்ட்டு ஸோ ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயம் செய்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து குவாலிட்டியோடு இருக்கா கரெக்டாக தான் செஞ்சுருக்கமா டேஸ்ட்டாக இருக்கா அப்படின்னு யார் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பான்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷன் தான் உட்காந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்களா அதை வந்து பெட் ஃபுட் டேஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜாப் இருக்கு அதை வந்து நாய் பூனை நரி பாம்பு பல்லி எல்லாமே வளர்க்குறாங்களா இதுக்கெல்லாம் சாப்பாடு தனித்தனியாக ஒரு கம்பெனி செய்யல அந்த கம்பெனியில் போய் உட்காந்துட்டு சாப்பாடை சாப்பிட்டு பார்த்து நாய்க்கு இது பிடிக்குமா அப்படின்றது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி சொல்லணுமா இதான் உங்கள் வேலையா சம்ம வேலை இல்லை அப்படின்னு இதுக்கான சம்பளம் கிட்டத்தட்ட இருபது லட்ச ரூபா ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து சொல்கிறாங்க வெளிநாட்டில் தான்
மல்லாக்கு படுத்துக்கிட்டு வித் விட்டத்தை பார்த்துக்கிட்டே தூங்குறது என்ன சோகம் அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணும் பட் ஆனால் என்ன ஒரு விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் தூங்குறது வந்து உலகத்திலே நிம்மதியான ஒரே ஒரு விஷயம் தூங்குறதாங்க அதையுமே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம ப்ரொஃபஷனலாக வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் தூக்கத்தோட நிம்மதியாக போயிடும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அதாவது வந்து நீங்கள் தூங்கி வச்சோன்னே எப்படி தூங்குனீங்க இந்த போஷனில் பற்றி தூங்குனீங்களா நீங்கள் தூங்கினா நாளைக்கு என்ன கேள்வி கேட்பான் அப்படின்றத அந்த கான்சியஸோடய தூங்குனீங்க உங்கள் தூக்கமே ஒழுங்காக இருக்காது அப்படின்றதுனால தான் இந்த வேலையை எடுத்து நீங்கள் வச்சேன் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களை சுற்றி நாலஞ்சு எக்யூப்மெண்ட் வச்சு நீங்கள் நிம்மதியாக தூங்குறீங்களான்னு மானிட்டர் பண்ணிட்டுருப்பாங்க காலையில் ஒழுங்காங்க <laughs> இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிற வேலை வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வேலைங்க நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு நாள் கரண்ட் போயிடுச்சு கரண்ட் போயிடுச்சு நட்டும் ஒருத்தர் வருவார் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து அந்த ஒயர் பிடிக்கும் அந்த நாலு ஒயர் தான் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் போஸ்ட்டில் அது வந்து பிடிக்கும் அந்த உடனே ஒருத்தர் வருவார் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு சும்மா ஒயரை மாற்றிட்டு ஒரு நூறுரூவா கேட்பார் கொடுத்தே ஊற்ற ஆகணும் கொடுக்கல நெக்ஸ்ட் டைம் வரமாட்டார் இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஊர் எலக்ட்ரிஷன் ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் சைனாவில் இருக்க ஒரு எலக்ட்ரிஷனை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் ஒரு எலக்ட்ரிஷன் எங்கள் சைனீஸோட எலக்ட்ரிஷன் நிலைமை என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது எதுவுமே இல்லை இமேஜ் பார்த்தா அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நாலு ஒயரில் இருக்கிற ஒரு ஒரு வாஸ்து நாலு ஒயரே ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு ஒன்று பிடிங்குது இவ்வளோ ஒயர் இருக்கே இதில் ஏதாவது பிடிங்கிச்சுனா எந்த ஒயர் எடுத்து எங்க கனெக்ட் பண்ணுவார்னு எனக்கே புரியல கண்டிப்பா இவர்லாம் வந்து அண்ணா நானே ஒரு இரநூறு ரூபா முந்நூறுவா சேர்த்து போட்டு கொடுக்கலாம் போல இருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து இவருக்கு எக்கச்சக்கமான கடுப்பான வேலை இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இவரோட சம்பளம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஊர் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால நம்ம ஊர்ல கிடைக்கிற மாதிரி தான் பாப்புலேஷன் அதிகம்ன்றதுனால வந்து சம்பளம் கிட்டத்தட்ட மாசத்துக்கு ஒரு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் இருபத்தி மூணாயிரம் இவரோட சம்பளமா இருக்கு அதான் வந்து ஆவரேஜ் சேலரியா இருக்கு சைனால இருக்க ஒரு எலக்ட்ரிஷனுக்கு இந்த ஜாப்லயும் போனா செம்ம கடுப்பு தான் ஆகும் இதுவும் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஜாப்ல சேர்த்துட்டு நம்ம அடுத்த மேட்ரு போவோம் ஜப்பான் ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லுவோம் ஜப்பான் தான் பா இருக்கிறதுலேயே சூப்பர் சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்வாங்க ஜல்லா ட்ரெயின்லாம் செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக விட்டுருக்காங்க நம்ம இப்போ தான் மெட்ரோ ட்ரெயினில் போய் டச்சே பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அவங்களாம் மெட்ரோ ட்ரெயின் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி விட்டாங்க புல்லட் ட்ரெயின் விட்டாங்க அந்த ட்ரெயின் விட்டாங்க இன்னும் பலசாக ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டே இருக்காங்க எவ்வளோ ஸ்பீடாக போதும் அப்படிலாம் சொல்லிட்டே இருப்போம் இப்போ ஜப்பான் ட்ரெயினை பற்றி உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயத்தை தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் எப்படின்னா ட்ரெயின் புஷர்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்களாம் ஜப்பானில் என்ன அவங்க பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிற பார்க்குறது எக்ஸாக்ட் கரெக்டு நம்ம ஊரில் எவ்வளோ கூட்டத்தில் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினில் தொங்கிட்டு போகிறோமோ அதே மாதிரி தான் ஜப்பான் ட்ரெயினும் கூட்டமாக போவோமா இந்த விஷயத்தை யாரும் சொன்னதே கிடையாது ஸோ அதே மாதிரி இந்த இதுக்காக ஒரு வேலைக்கு எல்லாரையும் ஒரே ட்ரெயினில் அடை அமுக்கி அனுப்புறதுக்காகவே ட்ரெயின் புஷர்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்களாம் அவங்க கேட்டு பக்கத்தில் நின்றுப்பாங்களாம் அந்த ட்ரெயினோட கேட்டு க்ளோஸ் ஆகல அது பக்கத்தில் நின்று எவ்வளோ பேர் உள்ளே முடிய முடியுமோ பிடிச்சி அமுக்க அமுக்கு அமுக்கிட்டு கதவு மூடிய க்ளோஸ் பண்ணி அனுப்புறது தான் ட்ரெயின் புஷர்ஸோட வேலையாம் ஏன்னா இது சேமே இருக்கும்ஜம் <laughs> சரி இதெல்லாம் விட்டுட்டு அந்த ஊசியில் குத்துற மாதிரி போனஸ் மேட்ரு ஒன்று வச்சிருக்கேன்னு சொன்னி அதை பற்றி பேசுகிறா அப்படின்றீங்களா அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரு அப்படின்போது எல்லாத்தையுமே காமெடியாக தாங்க எடுக்கணும்னு தோணுச்சு ஆனால் ஒரே ஒரு மேட்ரு மட்டும் சொல்லி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த சீவேஜ் கிளீனர்ஸ் அதாவது வந்து இந்த சாக்கடைக்குள்ளே இறங்கி க்ளீன் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா உடனே இது நம்ம ஊரில் மட்டும்தான் இருக்குது வெளியூர்லலாம் இப்படி கிடையாது அங்கெல்லாம் ரோபோட் இருக்குது அப்படின்னு அளவுக்குலாம் ஒன்றும் கிடையாது எல்லா ஊர்லேயும் சாக்கடைக்குள்ளே இறங்கி க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க என்ன ஒரே ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்குங்க ஒன்று என்னென்னா அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான ட்ரெஸ் கொடுக்குறாங்க அதாவது வந்து ஒரு சுற்றி அவங்கள கவர் பண்ணி அவங்களுக்கு உள்ளே இருந்து வெளியேருந்து ஆக்சிஜன் அனுப்பி உள்ளே போய் க்ளீன் பண்ணுங்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒன்று கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவங்க ஊர் டாப் டென் ஹையஸ்ட் பெய்டு ஜாப் எடுத்திங்கன்னா அதில் அந்த ஜாபும் இருக்குது ஆனால் நம்ம ஊரில் நான் சம்பளத்தை சொல்லவே விரும்பலைங்க அந்த அளவுக்கு தான் சம்பளம் கொடுக்குறோம் எந்த விதமான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷனும் இல்லாமல் வெறும் உப்பு உடம்புல தடவிக்கிட்டு ஒரு வேட்டியை கட்டிட்டு உள்ளே இறங்குறது தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மு
எந்த ஜாபு பஸ்ட்டு இதில் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை இது சூப்பர் ஜாப் பண்ண பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஜாப் வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஜாப் இந்த உலகத்துலேயே அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணாலும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இவ்வளோ நேரம் மூச்சு பிடிச்சி பேசுனது சூப்பராக இருந்துச்சு கெத்தா மாசா ஸ்டைலாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ண போட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுறது விட்டு நல்ல விஷயம் எதுவுமே கிடையாது கிளாசிக் வீடியோஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கிளாசிக் வீடியோஸ்